questions then we can dismiss the class lah eh? because uh, supposingly kena buat eksperimen 4 tapi eksperimen 4 ditangguhkan minggu hadapan so tak apalah um, kita buat tutorial uh, about 2 or 3 questions then we can dismiss the class lah then you have a remaining time for your own revision boleh ke? ataupun nak consultation dengan saya pun boleh juga saya memang waktu ni memang saya free lah eh ok um, kita tengok um, question 7 kumba 11 ok question 7 kumba 11 eh please look at question 7 kumba 11 arrange the following intermediate species in the increasing order of stability and explain your answer so we are going to look at A first We have uh, all those species So I will tell you um, The way I normally answer the question Okay uh, This is If you look at question A It's about free radical Okay uh, Free radical stability In terms of increasing order Increasing order Kalau tengok nota saya Ataupun video lesson saya Dia bermula daripada methyl radical is the least stable followed by primary followed by secondary and followed by tertiary so tertiary yang paling stabil lah ok so berdasarkan itu kita susun soalan ni so we look for the uh, methyl first methyl is the last one yang ini ok ini paling kurang stabil diikuti uh, dengan primary primary yang ini CH3 C H H They are letter dot ke atas ni okay. Kemudian Secondary Secondary kita ada CH3 C CH3 H Dot And tertiary last kali Tertiary kita ada CH3 CH2 C CH3 CH3 Ok So kalau anda perhatikan Kalau anda perhatikan di sini This is methyl And Follow by Primary Secondary And tertiary free radical Ok guys so far Arrangement Ini adalah Arrangement dia lah This is the Arrangement in ascending order ataupun increasing order of stability boleh ke boleh ke tak boleh dapat ke tak dapat ah uh, now we are going to explain tadi arrange kan sekarang explain lah so pertama uh, keyword yang pertama uh, we say that uh, maybe i use um, green color pen point yang pertama presence of alkyl group R eh? uh, increases stability of free radical ok so um, this is alkyl group eh? saya circle kan eh? saya circle warna merah lah uh, ini adalah contoh-contoh kumpulan alkyl ok you boleh tengok eh? yang saya circle kan tu adalah contoh-contoh kumpulan alkyl alkyl group atau lebih dikenali sebagai R lah secara umum eh? ok so presence of alkyl group increases stability of free radical maksudnya adalah that means the understanding is more alkyl group than more stable more stable eh alamak sorry eh more stable the free radical okay so anda perhatikan Ha, yang tertiary ada 1, 2, 3 3 alkyl group Yang secondary hanya ada 2 alkyl group Yang primary hanya ada 1 alkyl group So sebab 
tertiary ada tiga alkyl group more alkyl group more stable okey ke dapat idea so we can say uh, mungkin kita boleh buat satu conclusion thus uh, the most stable free radical is tertiary kan and least stable is methyl i like that oh you want to tell the order also can tapi order saya dah susun ke atas so tak perlu lah dua kali ulang dapat ke macam mana nak susun can manage to arrange yes no go to uh, b 7b eh uh, this one is carbocation carbocation kita lukis juga lah eh uh, carbocation carbocation the explanation same as free radical saya dah cakap dalam video lesson eh Uh, carbocation punya explanation sama macam free radical dia punya teori dia punya explanation semua sama lah ok so maksudnya order dia sama lah maksudnya methyl methyl is the least stable followed by primary alamak primary followed by secondary followed by tertiary ok this the order lah ok so dalam kes ni kita susun This is the primary methyl uh, for sorry not primary this is a methyl carbocation okay methyl eh then follow by uh, we look at the secondary there's no primary here saya so, tengok macam tak ada primary eh kemudian yang ini 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 macam ni lah okay dia letak sini So kalau kita tengok sini kita ada carbon bonded to two carbon. So carbon bonded to two carbon is actually a secondary. Okay. Then follow by uh, this structure. Oh, this one is a hexagon eh. Okay, like that. Dan sini dia Ada branch dua Sini satu Sini plus okay. So if you see this carbon Carbon ni ada bonded to One, two, three carbon So bonded to three carbon That means uh, This carbon is Tertiary okay. Boleh guys How about carbocation Can you see? Can eh? Okay. So uh, since saya kata explanation yang sama So kita ambil ayat yang sama lah macam tadi eh. Mula-mula kita kena cerita Presence Of alkyl group lah. Kan Presence of alkyl group Increases Stability Of Carbocation Right So mungkin kita boleh bagi tahu lah Ada berapa alkyl group Atau kita kata Uh, methyl Saya bagi jawapan lain lah Methyl Has No alkyl group While Secondary And Tertiary Carbocation Have Sorry has Has eh Has Okay kita tengok berapa eh Alkyl group eh Saya bagi jawapan yang berbeza sikit lah So this is our carbon. So this is our carbon cation. Dia bonded to two carbon. Okay. So carbon ni ada satu kumpulan alkil. Carbon ini pula ada satu kumpulan alkil. So we have two alkyl group. Methyl has no alkyl group while secondary carbon cation has two alkyl group. Two alkyl group. And tertiary, kita cuba check tertiary. Tertiary ada berapa? Tertiary, sini tertiary eh. C, C, C. 
so this carbon bonded to 1 2 yang ini dalam carbon ni eh carbocation Oh, this one I salah tengok eh. Sorry eh. Uh, untuk secondary salah tengok. Kejap. Uh, dia. Kejap eh. Secondary salah tengok. Secondary. Actually this whole thing eh. Saya silap circle kan. Kejap eh. Kita pergi secondary sekejap. Sorry eh. This whole thing. Ah, Baru betul. Dia sebab dia kena link pada carbo eh. Kita punya fokus adalah carbo -ketayon. Fokus kita di sini. Okay. So kita kena kira carbon ini Which is bonded to uh, Eh wait wait sorry sorry Carbocation So We have to see the bonded Alkyl group So kalau sini C plus Kita kena tengok siapa di keliling dia lah Jadi sini This whole thing Satu Satu R Kemudian this whole thing Carbon ni This whole thing 1R Dia memang 2R lah 2R tu memang betul Cuma saya circle salah tadi Okay So untuk tertiary Kita tengok balik tertiary eh Tertiary Saya circle balik Fokus kita di sini Okay Fokus kita sini So kita tengok Dia bonded pada mana Ini bonded to this carbon first Bonded to carbon ni Bonded to this carbon Okay So that means bonded to this carbon Ini 1R Bonded to this carbon So this whole thing Satu R And bonded to this carbon This whole thing Satu R So kita ada total 3 R uh, Sorry 3 alkyl group Okay So methyl has no alkyl group Saya ulang balik eh Methyl has no alkyl group While secondary has 2 alkyl group Okay Secondary carbocation has two alkyl group and tertiary carbocation has three alkyl group. So one here, this carbon one, this carbon two, and this carbon three. Three alkyl group, respectively. Respectively. Boleh tak? Nampak ke bilangan sebada cumur sangat eh? So, saya pergi slide 16 Saya lukis semula eh Saja nak tunjukkan itu Kumpulan alkil saja eh Okay untuk structure yang yang ini Untuk secondary Saya tunjuk secondary dulu eh Okay Okay ini eh So saya letak carbon dulu lah 1, 2, 3, 4, 5 Okay Ataupun tak payah semua Tak payah semua Nanti confuse Saya fokus pada carbon ketayon dengan carbon sebelah dia saja Okay You perhatikan eh Carbocation Ini carbocation saya Adalah secondary So dia bonded to this carbon eh This carbon So ini whole thing Dikira sebagai satu R Okay Satu kumpulan alkyl lah Satu kumpulan alkyl Kemudian dia bonded to this carbon Carbon sebelah dia So dia akan ambil the whole thing Sini Tidak termasuk carbocation lah So sini ada satu R So total ada berapa R? Dua kumpulan alkil. Nampak ke? Nampak eh? Okay. So kita bandingkan dengan tertiary pula. Ha, cuba kita buat tertiary eh. Tertiary yang ini. Okay. Okay. Sini. Plus. Okay. Saya letak carbon di sini eh. Fokus saya adalah Bonded pada carbon ni Bonded pada carbon ni Dan bonded pada carbon ni Okay So bonded pada carbon ni Dia ambil yang ini Sekejap Carbon ni So katakan dia ambil the whole thing lah eh. Sini contohnya Ini satu R Carbon ni pula dia ambil Dia bonded pada carbon ni kan Carbon ni ambil the whole thing je So dua R Eh satu R jugalah Kemudian dia bonded pada carbon ni Dia ambil the whole thing here 3R R juga 1R 
सो टोटल ती के कुम्प प्रणाल के बोले नंबर के कैन डी अंबे atau kalau you rasa susah sangat senang macam ni you tengok kabo kereta yon tengok ada C ada C ada C ini satu R satu R satu R senang so dia jadi tiga R lah kalau dia secondary you nampak sini H sini C sini C sini plus ah dua R sajalah boleh ke lagi senang lah saya buat circle besar-besar ni nanti chapter Alkin kena tahu mana R dia eh. secara besar ni macam ni kena tahu bila masuk Alkin lah So balik kepada slide tadi Jadi kita kata Presence of alkyl group Increases stability of carbocation Methyl has no alkyl group Meanwhile secondary and tertiary carbocation Has two alkyl group And three alkyl group respectively Okay Then kita kata the Next point Number of alkyl groups Number of alkyl Groups On positively On Positively uh, Charge Oh tak payah ni tak perlu Sebab dah beritahu kan Not this one only Tak perlu Sebab saya dah beritahu ke atas Statement nombor 2 dah cukup lah So kita boleh kata Thus Most Stable Carbocation is tertiary as shown above ah contoh macam tu lah ah methyl is the least stable due to absence of uh, alkyl group ah okey contoh jawapan eh saya ini contoh jawapan saya anda mungkin dapat buat ayat yang lebih baik Anda boleh tulis lah Idea je macam tu saja Lagi banyak kumpulan alkyl Lagi stabil Itu saja idea main dia Okay tak?